ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪಕ್ಕ ಎಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಸೊ ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಕ್ಕ ಎಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಎಕಾನಮಿ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿದೆ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಂಟೈರ್ ಎಕಾನಮಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆಂಟರಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಆನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಆಫ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಬರೀಬೇಕು ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ಇದು ಎಲ್ಲದ್ರ ನಡುವೆ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ಸರ್ ನಾನು ಪಿಲಿಪ್ಸ್ ಕರ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪಿಲಿಪ್ಸ್ ಕರ್ ಹೆಂಗ್ ಸರ್ ಬರೀಬೇಕು ಪಿಲಿಪ್ಸ್ ಕರ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಟೂ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಇದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಟೂ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಾರಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಇದ್ರೆ ಟೂ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕರ್ವ್ ಇದ್ದಲ್ಲ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಿ ಸಿ ಕರ್ವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪಿ ಸಿ ಕರ್ವ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಯಾವಾಗ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ವೈ ಎಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಕಟಿಂದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಆರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದಾಗ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಬರೀ ಎರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಆರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಬರೀ ಎರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಪಿಲಿಪ್ಸ್ ಕರ್ ಈ ರೀತಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೆಂಗ್ ಬರೀಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಮೂರು ಟೆಸ್ಟ್ ಗಳು ಕೂಡ ಇರ್ತವೆ ಎರಡು ಮೇನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ತ್ರೀ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಎರಡು ಟೂ ಮೇನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಡಿಕ್ಟೇಷನ್ ನೋಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೇವಲ ಆರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಐದ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಬೇರೆ ಇದೆ ಸೊ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಏನೋ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಸಮೇತ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಎಂಟೈರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರೌಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಂಟೈರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿ ರೈಟ್ ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ನೋಡಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎರಡು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಬ್ಸಲೂಟ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಇದಾವೆ ಆ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಆದ್ರೂ ಬನ್ನಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಇಫ್ ಯು ವಿಶ್ ನಿಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಒಂದ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇದೆ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅದು ಅಬೌಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೇನ್ಸ್ ಗೆ ಪ್ರತಿ
ಆದ್ರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇಂದ ಸಿಗುವಂತ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಕೂಡ ಜನರಿಗೆ ಚೀಪ್ ಆಗಿ ಸಿಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಓವರ್ ಆಲ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಚೀಪ್ ಆಗಿ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಯಾಕೆ ತುಂಬಾ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಚೀಪ್ ಹೆಂಗ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರೇನು ಕಾಸ್ಟ್ ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಮಷಿನ್ಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೆ ಆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಏನಾದ್ರು ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೆ ಆಬಿಯಸ್ ಅದು ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬಹಳ ಚೀಪ್ ಆಗಿ ಏನು ಹೆಲ್ತ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಕೊಡೋದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾರ್ಬ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗೂ ಇದೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಗೊತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಗೆ ಬರೋರು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಹೋದ್ರು ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲೂ ಹಿಂಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ ಕೋವಿಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಿಕಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟಬಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇವಾಗ ವಿತ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ರೂರಲ್ ಅಂಡ್ ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾ ಆರ್ ವೈಡ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅಂಡ್ ರೂರಲ್ ಅರ್ಬನ್ ಡಿವೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಡಿಸ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಆದಾಯದ ಅಸಮಾನತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ನೆಸ್ ಹಿಂದುಳಿದ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡ್ ಅಂಡರ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕಾರಣ ಇದೆಲ್ಲಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಸರಿಯಾದಂತ ಹೆಲ್ತ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳು ಬರೀಬೇಕಿದನ್ನ ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ದೀಸ್ ಆಫನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಕೇರ್ ಅಟ್ ಅಪರೆಂಟ್ಲಿ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ರೇಟ್ಸ್ ಬಟ್ ಆಫ್ ಡ್ಯೂಬಿಯಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲೂ ಚೀಪ್ ಆಗಿ ಹೆಲ್ತ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದಾವೆ ಕೆಲವೊಂದು ಆದ್ರೆ ಅದು ಡ್ಯೂಬಿಯಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏನಾಗಿದೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇನೆ ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಹೋಗಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ತುಂಬಾ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಕೊಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡ್ಯೂಬಿಯಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತದು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೀಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ಇನಿಶಿಯೇಟಿವ್ಸ್ ದಟ್ ಸೀಕ್ ಟು ಮೇಕ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಮೋರ್ ಅಫೋರ್ಡಬಲ್ ವಿತೌಟ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಕೇರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಸೀಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದೇನು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೀಪ್ ಆಗಿ ಸಿಗಬೇಕು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹೆಲ್ತ್ ನಮ್ಗೆ ಚೀಪ್ ಆಗಿ ಸಿಗಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಹೆಲ್ತ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ನರ್ಸ್ ಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಗಳು ಏನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದು ಚೀಪ್ ಆಗಿ ಸಿಗಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ಲಿ ಟು ಎನ್ಕಂಪಾಸ್ ಅ ವೈಡ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿಸಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಈ ತರದ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ವಿಶಾಲವಾದಂತಹ ಪಾಲಿಸಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೆಲವೊಂದು ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಟ್ ಆಗಂಗೆ ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಅವರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷ
ಚೀಪ್ ಆಗಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಯಾವಾಗ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಯಾರು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಚೀಪ್ ಆಗಿ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಗಳು ಅಥವಾ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಏನು ಮಷಿನ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲದು ಸಿಗುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಅವ್ರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೆ ಈ ತರದವ್ರನ್ನ ನೀವು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಜನಕ್ಕೆ ನೀವು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅವರಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಒಬ್ರಿಂದ ಒಬ್ರಿಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈಗ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋನು ಕೇವಲ ಫಿಫ್ಟಿ ರುಪಿ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಫೀಸ್ ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಿಕಾಸ್ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ ಅವನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಯಾಕೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಡಿಂದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಾರಾಯಣ ಹೃದಯಾಲಯ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅರವಿಂದ್ ಐ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನ ಯಾವ್ದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇನ್ನೋವೇಷನ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೋವೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಆ ಇನ್ನೋವೇಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು ಇನ್ನೋವೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ವಿ ರೈಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅನ್ ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಸ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಸ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಅನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು ವಿಚ್ ಸೀಕ್ಸ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಪೇಷಂಟ್ ಔಟ್ಕಮ್ ಫಾರ್ ದ ಮನಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂತ ಹೆಲ್ತ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಸಿಗ್ಬೇಕು ನೀವು ಒಂದು ಒಂದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಹೆಲ್ತ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹುಷಾರೇ ಆಗಿರಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲೂ ಹುಷಾರಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಈ ರೀತಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿರುವಂತ ಒಂದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಆ ಕಮಿಷನ್ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಫಾರ್ ಅಲೈಡ್ ಅಂಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಈ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಡೆ ಮೊದಲನೇ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ಕೋಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಈ ನರ್ಸಸ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಈ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ವಾರ್ಡನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದಂತಹ ತರಬೇತಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ನರ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಕೂರ್ಸಿರ್ತಾರೆ ರೈಟ್ ಅದು ಹಂಗಾಗಬಾರ್ದು ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೆಲ್ತ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ವರ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಊಟ ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೆನಡಾನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂಡ್ ದೇ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ಡ್ ರೀಜನಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ರೀಜನಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಗಳಿದಂತಲ್ಲಿ ರೀಜನಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕು ಅವರು ಲೋಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಏನಂದ್ರೆ ನೀವು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರೋನು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಯಾರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬಡವರು ಯಾರಿಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಲ್ತ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಸಿಗಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಹೆಲ್ತ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಸಿಗಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳ
ರಿಸೋರ್ಸ್ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ಎಲ್ಲದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ ಕಡೆ ಹೊರಡುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಎಲ್ಲದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತವೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಶಾರ್ಪ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಓವರ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ ಡಿಕೇಡ್ ಅರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ದಶಕದಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಒಂದ್ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ದಶಕದಿಂದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅಂಡ್ ವಿ ಎಂಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಮೋರ್ ಅಫೋರ್ಡಬಲ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಮೋರ್ ಅಫೋರ್ಡಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೈಗೆಟಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಆ ರೀತಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಚೀಪ್ ಆಗಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂರ್ಬಾರ್ದು ನೋಡಿ ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಗಳು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂರ್ಬಾರ್ದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ತನ್ನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಬರೀ ಒಂದು ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೊರತು ಬರೀ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕೈ ಕಟ್ಟಿ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಉದಾಹರಣೆನೇ ಇಲ್ಲ ಬರೀ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಉದಾಹರಣೆಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಕಂಟ್ರಿ ನಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ನೋ ಕಂಟ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಆ ತರ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ರೈಟ್ ಸೊ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಚೀಪ್ ಹೆಲ್ತ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ನ ಹೆಲ್ತ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕೂಡ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಬೇಕು ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಮೀಟ್ ಯ